మొక్కజొన్న రైతులకు నా మనవి గత సంవత్సరము మనము మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు వాసించినట్లు చూసాం అది ఖరీఫ్లో వచ్చింది మరి రబీలో కూడా కనపడింది సో మరి మనం ఇప్పుడు రాబోయే ఖరీఫ్ కాలంలో మొక్కజొన్న వేసుకున్నట్లయితే కత్తెర పురుగు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనము సస్యరక్షణలో భాగంగా ఏ చర్యలు చేపట్టినట్టయితే ఈ కత్తెర పురుగు ఉధృతిని రాబోయే ఖరీఫ్ పంటలో తగ్గించుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు విపులంగా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మనకు వేసవి కాలంలో లోతైన దుక్కి చేసినప్పుడు మనకి ఈ కత్తెర పురుగు యొక్క కోశస్థ దశ అంటే ప్యూపాల్ అనేది నేలలో పెడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము లోతైన దుక్కి చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ప్యూపాలు సూర్యరశ్మి బారిన పడుతుంది అలానే మనకు పక్షులు కూడా వీటిని ఆశించి తింటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా కత్తెర పురుగు ఉధృతిని మనం తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వయసు కాలంలో లోతైన దుక్కి చేయమని రైతులందరినీ నేను కోరుకుంటున్నా రైతులు మొక్కజొన్నను వర్షాధారం కింద సాగు చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా నేలలను మనం పరిశీలించుకొని తేలికపాటి సారవంతం కాని నేలల్లో మొక్కజొన్నను సాగు చేయకుండా ఉండడం మంచిది ఎందువలన అనగా ముఖ్యంగా మనకు ఈ వర్షాధారం క్రింద బెట్ట వచ్చినప్పుడు ఈ బెట్ట పరిస్థితుల్లో మొక్కజొన్న మీద కత్తెర పురుగు ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం తేలికపాటి నెలల్లో మొక్కజొన్న తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ సిద్దిపేట ప్రాంతాల్లో పోయిన గత సంవత్సరము ఈ కత్తెర పురుగు ఉధృతి కొంత బెట్ట ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనపడింది కాబట్టి మనము ఈ తేలికపాటి నెలల్లో తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది మొక్కజొన్నను వర్షాధారం కింద సాగు చేసేటప్పుడు మనం మొక్కజొన్నలో అంతర పంటలుగా పప్పు ధాన్య పంటలు తీసుకోమని చెప్తాం ఎందువల్ల అంటే వర్షాధార కింద సాగు చేసినప్పుడు మొక్కజొన్న ఏదేని కారణాల వల్ల బెట్ట పరిస్థితులు మొక్కజొన్న రాని పక్షంలో మనకు పప్పు ధాన్య పంటలైన కంది ఇటువంటి పంటలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైతుకు మనకు కొంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది మొక్కజొన్నలో అంతర పంటగా తక్కువ కాలపరిమిత రకాలైన కందిని వేసుకుంటే మంచిది ముఖ్యంగా మనకు పిఆర్జీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ డబ్ల్యూఆర్జీ నైంటీ సెవెన్ అలానే మారుతనే రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ రకాలను మనం ఎంచుకొని మనము మొక్కజొన్నలో అంతర పంటగా తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నా అంతర పంటగా కందిని తీసుకున్నప్పుడు కత్తెర పురుగు ఉధృతిని కూడా మనం కొంతవరకు తగ్గించుకున్నవారు అనతాం వర్షాకాలంలో మొక్కజొన్నను జూన్ పదిహేను నుంచి జూలై పదిహేను వరకు లేదా జూలై ఆఖరి వరకు మాత్రమే విత్తుకొనమని చెప్తున్నాము కాబట్టి రైతులు అందరూ కూడా ఆ యొక్క వర్షం తొలకరి వర్షాలు పడినప్పుడు మనం జూన్ పదిహేను నుంచి జూలై ఆఖరి వరకు వెతుకోవచ్చు కానీ మనకు ఒక సాలు మందం వర్షం అనగా పదును వర్షం అంటాం మనం అది యాభై ఎంఎం నుంచి అరవై ఎంఎం పడిన తర్వాతనే నేల బాగా తడిచిన తర్వాతనే మనం మొక్కజొన్న విత్తుకున్న విత్తుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క మొలక శాతం బాగా ఉండి అనుకున్నన్ని మొక్కలు మనకు ఎకరానికి ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ కత్తెర పురుగును కొంతవరకు మనం తగ్గించుకోవచ్చును ఉధృతి తగ్గుతుంది గ్రామంలో ఉన్న రైతులంతా కూడా నిర్ణయించుకొని సమిష్టిగా ఒకటి రెండు రోజుల్లో వారి యొక్క మొక్కజొన్న విత్తనాన్ని ముగించుకున్నట్లయితే మనకు ఈ యొక్క కద్దెర పురుగు ఉధృతి తక్కువగా ఉంటుంది అలా కాకుండా రైతులు ఏడెనిమిది రోజులు వేసుకుంటూ మొక్కజొన్నను ఉంటే అటువంటి పైరు మీద ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులందరినీ నేను కోరుకునేది ఏమంటే వారి యొక్క గ్రామం అంతా కూడా రెండు మూడు రోజుల్లో విత్తనాన్ని ముగించాలని కోరుకుంటున్నా మన తెలంగాణలోని రైతులందరూ కూడా ఈ యొక్క శిశరక్షణ చర్యలను ముందు జాగ్రత్తగా చేపట్టి మొక్కజొన్నలో అధిక దిగుబడులు సాధించాలని అలానే కత్తెర పురుగును అదుపులో ఉంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారి తరఫున కోరుకుంటున్నాను